कारण से
ਲਿਖਾ ਦਾਰਾਂ ਦਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋੜੇ ਸਿਰ ਐਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਆਰਾਮ ਜਾਦਾ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕਿਸ ਕੀ ਤੋਰ ਦੁਲਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੇ ਮੂ ਕਿੰਤੂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ কর্মচারীদের একজন না হতেন তাহলে এতক্ষণে আপনার হাতে হাত করা থাকতো আর আপনার স্থান হতো পুলিশি হাজতে কি ইয়েস मिस्टर সিদ্দিক ইয়েস কি ভেবেছেন আপনি আমার অগোচর আমার ফ্যাক্টরি টন কে টন মাল রাতে আধারে আপনার নিজস্ব গোডাউনে নিয়ে যাবেন আর আমি টের পাবো না আপনার কোম্পানি প্রোডাক্টের সাথে ভেজাল মিশিয়ে মাল দ্বিগুণ করে মার্কেটে বিক্রি করে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াবেন আর আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব আমার বাবা তিল তিল করে মার্কেটে যে সুনাম কামিয়েছিলেন আপনার কারণে সেই সুনাম নষ্ট হবে আর আমি কিছুই করব না নো मिस्टर সিদ্দিক নো এই সাথী চৌধুরীকে এতটা দুর্বল ভাবলে আপনি ভুল করবেন সুযোগ দিচ্ছি আজ বিকেলের মধ্যে যদি আপনি আমার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনো মামলা মোকদ্দমা করব না আর যদি না পারেন আই উইল মেক শিওর দ্যাট ইউ গট অ্যারেস্ট নাও লিভ এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যান বো কাজটা আপনি ভালো করলেন না খুব খারাপ কাজ করলেন খুব খারাপ জেন্টলম্যান নাও গো টু ওয়ার্ক এই একশো নম্বর বাড়িটা কই কইতে পারেন আর একটু সামনে যান আচ্ছা Hey, hey. 
आश्चर्य जीवन बाचिए मानुष ठिकाना साधारण मानुष के जानो जाए फेरस्ता ठिकाना 
একটা ঠিকানা ছিল কিন্তু সেইখান থেকেও আমি বিতাড়িত বিতাড়িত কেন টাকা চুরির দায়ে টাকা চুরির দায়ে ঠাট্টা করছো ঠাট্টা না ঠাট্টা না যা সত্য তাই কইতেছি সবই আমার দুর্ভাগ্য কইতে পারেন গ্রাম থেকে চোরের অপবাদ নিয়ে বাইর হয়ে আসি ভাবছিলাম শহরের কাজের মধ্যে অতীতের দিনগুলো ভুলে থাকমো কিন্তু দেখলাম এখানকার মানুষগুলো বড়ই নির্দয় বড়ই কঠিন এখানে কেউ কারো জন্য না সবাই শুধু নিজের নিয়েই ব্যস্ত তাই বেকারের যা কাম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াইতেছি বেকার ছিলে কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আর নেই তোমার মতো সৎ মানুষকে আমি বেকার থাকতে দেব না আজ থেকে তুমি আমার বিজনেস দেখাশোনার কাজে আমাকে হেল্প করবে আজ থেকে তুমি হবে আমার ম্যানেজার কাম্পিয়ার মানে আমার অল ইন অল কিন্তু কাজ করতে আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমার পড়াশোনা তেমন একটা নাই গ্রামের কলেজ থেকে এইচএসসিতে সেকেন্ড ডিভিশন পাইছি পড়াশোনা ডিগ্রি মানুষের সবচাইতে বড় পরিচয় নয় বাবা প্লেন ক্রাশে ওর বাবা মারা যাবার পর থেকে ও একাই সব কিছু সামলাচ্ছে মেয়ে আমার কাজে চাপে হাসতে ভুলে গেছে তোমার মতো সৎ ছেলে ওর সঙ্গে থাকলে ও কিছুটা স্বস্তি পাবে আর আমিও নিশ্চিন্ত হচ্ছে শিমুল হাসান আজ থেকে উনি আমার ফার্মের ডিরেক্টর এই ফার্মের সেকেন্ড মিজি আমার অবর্তমানে এই ফার্মের সব ডিসিশন মিস্টার শিমুল নেবেন আশা করি আপনারা ওনাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন শিমুল এসে তোমাকে তোমার চেম্বার দেখিয়ে দিচ্ছি এসে 